额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上。齐汝来了，让他进来。这。微臣恭请皇上圣恩。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣马上安排一位坐台药。以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好。这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。从海贵人的脉象来看，微臣缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有怡嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火，发现。毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚冷，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐如，在。龙胎可有大碍？幸亏发现早已，却尚无大碍。自从家嫔生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎。皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里。小鹿子已经死了
，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事，如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上。乌拉那拉氏被冤也不算是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上。沈贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊？是谁？是谁要学本宫当年的样子，所以奴婢害怕呀？那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真相馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧。皇上从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。娘娘的笔法。真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧，皇后娘娘。静室房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成，皇上还想放毒妇出来？那断断不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人。那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘。别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位
，你有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主？一个小宫女卖主求荣爬上来，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫刚纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的吧？啊、你一日为奴，终身下贱。再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀！这么多奴才看着呢，走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦。当初还不如一记鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是圣贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉平，你走。遗嘱深阻碍。今日啊，宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起遗嘱，恐要把你接出冷宫娘为可耻啊！真的？微臣只是听说，还不能确定。主儿，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来。你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候，如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？心，主，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。左之，是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主，头晕的厉害。叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿？来开门。谁呀？月月车，来人啊！怎么了？怎么了？怎么了？这是怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是怎么了？这是怎么了？找江太医。愣什么去呀？啊？你去什么了？吐出来，吐出来，吐出来！来，喝水，喝水。您说呢，李公公？什么事啊？沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危，延禧宫也说
海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉是死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上。沈贵人，李玉，皇上。皇上，沈贵人，这些日子，你不必再卷到跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣。你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。把这端走。怎么样？啊，竹子怎么样了？啊，浓烟水灌下去，动物都吐出来了。你放心吧，沈总不打碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣将玉斌给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。想想办法，让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈有谁知道？主，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？左右不干咱们的事儿。这
海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢。再不济，还有圣贵人和素莲。您呢，管好四阿哥就行。做不过，不干咱们的事儿。家人，都是家人。你宫里做的仙人烙味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁儿能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫，亲呼乌拉那拉氏为贤妃。还说，说，不日便许他出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放他出冷宫？你说皇上亲呼他为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫？而非即刻，赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？也不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？这不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保他？那还会是谁？梅嫔、嘉嫔。本宫跟你一样，不知就里。不过，只要有圣贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣。了。贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心食过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些。但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死，你不该死。有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之首。
以为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意这份尊荣，以弥补他这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上。圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕了。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监。皇上，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道了。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道。嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，沈贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。奴婢的时候，动不动就跪，没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎呢？这辈子都。主，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊，已经没有事儿了。而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您待贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呀，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾。都不知道该怎么感谢你，所以
，做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。呀，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘。既然您这么说，那微臣有一件事儿想求您。说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来。你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲。微臣一直记着呢，只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了。贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇贤，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴奴才给贤妃娘请安。起来吧，奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫是，皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我。如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位。是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上旗服。旗服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净。所以两套都备上了，那就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好
人是走着来的，咱们也走着回去吧。工作前飞娘娘。义坤宫是往这边走，我想去城楼那儿走走。是。哎，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，刘云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上去喝酒啊！走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。算是回来了，奴才给您磕头了。起来，贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来义坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。行了，都起来吧。可算出来了。那这个给你带上。哎呀，这个绒花你还留着呢。<笑>好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。
，如意。臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈。却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置。前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的，所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝，朕坐拥天下。可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了。后来朕才知道。将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。